সে খেয়াল রাখছে কোথাও কোনো রোগী বাদ থাকলো না তো উপায় করে ফার্মিদের থেকে লুকিয়ে সেও বেশ কিছু রোগীদের এই হসপিটালের থেকে বের হতে সাহায্য করেছে এখনও সেটাই করে চলেছে হঠাৎ একটা ক্যাবিনে গিয়ে থামলো সে নজরে এলো দুটো বয়স্ক মহিলা তারা ভয়ে সিটিয়ে গিয়েছে তাদের দিকে ছুরি ধরে আসে ফার্মিদের দুটো লোক চোয়াল শক্ত করে কেবিনে প্রবেশ করলো রূপা তাকে দেখে দুটো লোকের মনোযোগ ভরকে গেল তাদের উদ্দেশ্য করে রূপা শক্ত গলায় বলল তোমরা অন্যদিকে যাও এদের আমি দেখে নিচ্ছি রূপাঞ্জনার কথা অমান্য করার সাহস নেই তাদের রূপার কথা মেনে দুজনে প্রস্থান নিলে এক দুর্বল মেয়েলি কণ্ঠ কর্ণগোচর হলো তার কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বিছানার এক কোণে রুগ্ন হয়ে বসে থাকা মহিলার দিকে তাকালো সে মহিলাটি তাকে ইশারার কাছে ডেকে ধীর সুরে বলল এই মেয়ে শোনো রূপা প্রথমে ইতস্তত বোধ করল ঠায় দাঁড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে বলল আপনাদের ভয় নেই এদিক দিয়ে আপনারা সোজা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যান ভাঙা একটা জানালা আসছে ওদিক দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যান স্বামীমার কানের কাছে রূপার কথাই যেন গেল না সে আবার ইশারা করে ডাকল এখানে আমার কাছে একটু আসো স্বামীবার বোন তৎক্ষণাৎ স্বামীমাকে বাধা দিলে শুনল না সে রোগা শরীর নিয়েই হুড়মুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে রূপার কাছে আসতে নিলে সামলাতে পারল না সে তবে রূপা তাকে ধরে নিলে ফেল ফাল করে চেয়ে রইল স্বামীমা সব সত্যিটা জানার এবং শোনার পর অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল স্বামীমা যার কারণেই তাকে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল রূপার দিকে কিছুটা সময় অপলক যে হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিলেন স্বামীমা চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলেন প্রথমে থতমত খেলো রূপা পরক্ষণে শুনতে পায় স্বামীমার বলা কথা আমার মেয়ে আমার মেয়েকে পাইছি আমার মেয়ে তুমি রূপাঞ্জনার হৃদকম্পন কিছুক্ষণের জন্য যেন একেবারেই থেমে গিয়েছিল শীতল হয়ে উঠেছে আপাদমস্তক মহিলাটির বলা কথাগুলো ভ্রম মনে হচ্ছে তার নিজেকে কোনো রকমে সারিয়ে নিয়ে দূরে ছিটকে এলো রূপা অস্ফুট স্বরে বলল কে আপনার মেয়ে আমি আপনার মেয়ে কি করে আপনি আমাকে চেনেন স্বামীমার ডুকরে কাঁদলেন অস্পষ্ট স্বরে বলতে লাগলেন আমি আমার মেয়েকে চিনতে ভুল করব পুলিশ আমাকে বলেছে তোমার ছবি দেখিয়েছে তুমি ভুল পথে চলে গেছো সেটাও বলেছে আমার মেয়েকে আমি ঠিক চিনে নিয়েছি আমি তোমার মা বিশ্বাস করো আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি রূপার কাছে অবিশ্বাস্য লাগলো সবটা স্বপ্ন নয় তো কল্পনা মনে হলো তার কাছে মাথায় তরিৎ খেলছে যেন সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার এই মহিলা যদি সত্যিই তার মা হয় তবে এত বছর কোথায় ছিল সে কেন নেয়নি তার খোঁজ তাই বিশ্বাস করলো না সে সেই অবিশ্বাসের জের ধরেই বলল আপনি আমার হলে এতদিন আমি অন্য কারোর বাড়িতে বড় হয়েছে কেন আপনি আমার জন্ম দিলে আমি আজ ক্রিমিনাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন স্বামী মেয়ে বাক্রুদ্ধ হলো বসে পড়ল ফ্লোরে রূপা যেন নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়েছে এমন সময় স্বামী মার বোন বলে উঠলেন আমার বোনকে সময় দাও কাহিনীটা অনেক বড় বাইরে এত বিপদ ও ঠিকঠাক বলতে পারবে না রূপন যেন শক্তি জোগালো দম নিয়ে দরজার কাছে ঘুরে গিয়ে লক করে দিল ফের স্বামীমার কাছে নিজেও ফ্লোরে বসে জিজ্ঞেস করল আপনি আমার মা হলে আমি নিজের সব প্রশ্নের উত্তর চাই স্বামী মা কোনো রকম কথা না বলে প্রথমে রূপঞ্জনার গাল দুটো ধরে টলমল চোখে তাকিয়ে রইল কলিজা ঠান্ডা হওয়া নাও পর্যন্ত ছাড়বে না সে এত প্রতীক্ষার ফল সে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যাবে ভাবেনি কখনো হুট করে রূপঞ্জনার মুখ নিচু করে গালে মুখে কপালে চুমোতে ভরিয়ে দিল স্বামী মা রূপা মায়ের প্রথম আদর স্পর্শে নিপতে শুরু করল মনে হলো না স্পর্শের ভাষা মিথ্যে এটা নিশ্চয়ই মায়ের স্পর্শ চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে লাগলো তার মায়ের স্নেহের সোয়া পেতে সে কত মুহূর্ত তর্পেছে আজ অবশেষে হৃদয়ে বইতে লাগলো শান্তির হাওয়া একটা বয়স্ক মহিলাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল রায়ান ঠোঁটফুটে রক্ত নামক তরল পদার্থটি বেরিয়ে থুতনিতে সে তাও শুকিয়ে গিয়েছে কথা বলার সময় ঠোঁট নাড়াতে কষ্ট হচ্ছে তার একজনের সঙ্গে হাতাহাতি করতে গিয়ে সে রায়ানকে সরাসরি দেয়ালে সিটকে ফেলে দিয়েছিল তারপর এক বয়স্ক মহিলাকে একটা কেবিনে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই হসপিটালের পেছনে নিয়ে যাচ্ছে সে সাইড থেকে আচমকায় গুলি শব্দ পেলে সরে যাওয়ার আগেই কাদের কিছু অংশ আঘাত লেগে যায় তার হালকা আর্তনার দিয়ে উঠে গার ফিরিয়ে তাকালেই প্রতিপক্ষ দলের একজনকে দেখে রিভলভার নিয়ে তাক করার আগেই কো থেকে কোহিনুরের উদয় হয় দ্রুত ট্রিগার চেপে পরপর দুটো বুলেট চলে যায় লোকটির বুকের ভেতর তারপর দ্রুত পায়ে কোহিনু রায়নের কাছে এগিয়ে এসে কাঁধে লাগা চোট দেখতে চাইলে রায়ন তাকে ইশারায় বারণ করে বলে তুই এই আন্টিকে বাহিরে নিয়ে যা আমি ঠিক আছি এখন এসব চোট দেখার সময় নেই একটা দশ বছরের বাচ্চার হাতে গুলি লেগেছে আরও আঘাত করার আগেই মেয়েরাজ ক্রিমিনালটিকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে তার রিভলভারের বুলেট আন নেই তাই কাচের বোতল দিয়ে বাড়ি মেরেছে লোকটির মাথায় তারপর বাচ্চাটাকে কলুতরে দৌড়াতে শুরু করলেই হুট করে কেউ একজন তার পায়ে শুট করে দেয় সরাসরি ফ্লোরে পড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মেহেরাজ বাচ্চা ছেলেটাকে আগ্নে ধরে পেছনে তাকায় সে 
প্রতিপক্ষ টিমের আরেকজন তাকে গুলি মেরেছে তার হাতের কাছে আরেকটা রিভলভার পেয়ে সেটা মূর্তি নিজের কাছে নিয়ে সে মানবটিকেও পরপর তিনবার গুলি চালিয়ে নিঃশেষ করে দিল সে উপস্থিত হল তার দলের দুজন তাদেরকে মেরাজ বলে দিল বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে তারপর নিজে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ের তীব্র ব্যথায় আবার আজ ছোঁয়া হয়ে কাতরাতে থাকলো সে বুঝতে পারলো এই পানি এসে বেশি দূর যেতে পারবে না ইতিমধ্যে মেজে রক্তে মাখামাখি অবস্থা বৃদ্ধ মহিলাটিকে বাইরে বের করে দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড রুমের দিকে হাঁটা দিল কোহিনুর সেখানে সে কাউকে যেতে দেখেছে যেটা কোহিনুরের কাছে সুবিধাজনক লাগেনি জায়গাটির কাছাকাছি পৌঁছে উদ্ভট আওয়াজ পেল সে এক প্রান্তের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকে দিল সে ভেতরের দিকে দেখা গেল একটা লোককে বোম ফিট করতে বোমের পুরো ধরনটা দেখে মনে হচ্ছে এটাই মেইন অস্ত্র তাদের দেরি না করে নিজের রিভালভারের বুলেট লোড করে তৈরি করে ভেতরের দিকের লোকটিকে জোর গলায় বলল হ্যান্ডস আপ আর একটাও কিছু করলে এখানেই শ্যুট করব লোকটি আচমকা চমকে উঠে দুটো হাত উপরে তুলল তারপর কোহিনুরের দিকে ফিরতে বিশ্বের চক্ষু চরক গাছ হলো কোহিনুরের যদিও সে ধারণা করেছিল এই লোকটা সম্পর্কে তবুও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না দাঁতে দাঁত চেপে রিভালভার আরও শক্ত করে চেপে ধরে কোহিনুর বলল সৈয়দ এদিকে মায়ের করে চুপটি করে জড় সর হয়ে শুয়ে আছে রূপঞ্জনা দুনিয়ার এই সবচেয়ে শীতল এবং মমতায় ভরা স্থানের কোনো বিকল্প নেই মায়ের কোলে এত প্রশান্তি জানা ছিল না রূপার দিন দুনিয়ার সব কিছু ভুলেই গিয়েছে এক প্রকার তার মস্তিষ্কে নিয়ে সে এখানে কী কাজ এসেছিল মন এবং মাথা চুরি এখন শুধু মা এবং মা চোখ বন্ধ করে থাকা সত্য অবাধ্য চোখের পানি পতিত হয়ে বেঁচে যাচ্ছে স্বামীমার শাড়ির আচল জানতে পেরেছে তার জন্ম কতটা অভিশাপ হয়ে এসেছিল তার মায়ের জীবনে তাকে নিজ ইচ্ছে দূরে ঠেলে দিয়েছিল তার নিজেরই বাবা বাবার নামটা শুনে দুনিয়া উল্টে পাল্টে গিয়েছে তার বিশ্বাসী হচ্ছে না কোনো কিছুই যেন সে ঘোরের মাঝে বিরাজ করছে এটাও সম্ভব এজন্যই বোধ হয় হসপিটালে যেদিন রাশেদ সাহেবের সাথে দেখা হয়েছিল সেদিন ওই মানুষটিকে দেখে রূপার মনে প্রথম বাবা শব্দটি এসেছিল সে অনুভব করেছিল বাবার নামক ছত্র ছায়াটি এমন সময় স্বামী মা মেয়ের মাথায় বিলি কেটে দিতে দিতে বললেন তুই আর এসব করবি না পুলিশ তোকে ধরে নিয়ে যাবে তুই আমার সঙ্গে এখান থেকে পালিয়ে যাবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসে রূপা মায়ের মুখের পানে তাকে মলিন সুরে বলে সব ছাড়তে চাইলে ছাড়া যায় না মা আমি চেষ্টা করেছিলাম পালানোর ফলাফল শূন্য ডার্ক ম্যাক্স আমাকে লোভ দেখিয়েছিলেন নিজের পরিচয় জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম এখন সব জানলাম কিন্তু একটা জিনিস জানা এখনো ব্যাকি ওই ফাহমিদের পেছনে কে আসে আমি জানতে চাই যদি ওদেরকে পুলিশ অবধি পৌঁছে দিতে পারি তবেই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবো আমি আমার জানার মতো হাতে আর বেশি সময় নেই আর এক ঘন্টার মতো সময় আছে আন্ডারগ্রাউন্ডে সবচেয়ে বড় অস্ত্র ফিট করে দেওয়ার কথা নির্দিষ্ট সময় পর সেটা ফেটে যাবে তার আগে যা করার করতে হবে স্বামী মেয়ে বলল আমি অত কিছু জানি না তুই আমার সঙ্গে যাবি আমরা কোথাও চলে যাব তোকে খুঁজে পাওয়ার পর আমার মনে আর কোনো আক্ষেপ নেই এখানে তোকে আমি ছাড়বো না তোর কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচবো না স্বামী মা জিজ্ঞেস করলো কষ্ট হচ্ছে রূপঞ্জনা মায়ের জিতকে শান্ত করতে তার হাত ধরে আকুল হয়ে বলল আমার কিছু হবে না ওরা আমার কিছু করবে না কারণ ওরা জানে আমি ওদের দলের তাই এই সুযোগ নিয়ে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিতে চাই আমি আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো আমি এখান থেকে বেরিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে সবাই অনেক ভয়ঙ্কর মা তোমার ধারণাতেও নেই তবুও স্বামী মা শুনতে চাইলেন না তাকে অনেকটা জোর করে তার বোনের সাহায্য নিয়ে এই জায়গাটা থেকে বেরোতে সাহায্য করল রূপা কিন্তু শেষে তাদের জানালা দিয়ে বের করে দিতেই রূপাকে দেখে ফেলল তারই দলের একজন চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল সে তা দেখে থতমত খেলো রূপা সে বুঝে নিল এবার তারও অস্ত্র চালাতে হবে ছেলেটা কিছু বুঝে ওঠার আগে রিভালভার হাতে নিলে ছেলেটাও তার দিকে রিভালভার তাক করল তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে ছেলেটা পেটে পরপর দুটো বুলেট ঢুকিয়ে ক্ষান্ত হলো রূপা সামনে যেতে যেতে আচমকাই ফাহমিদের সঙ্গে দেখা হলো রূপার তাকে দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হলো রূপা ফাহমিদ প্রথমে তাকিয়ে রইল তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরক্ষণে ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল সব ঠিকঠাক রূপা মাথা নারে সম্মতি প্রকাশ করল দৃষ্টি আরও শুরু হলো ফাহমিদের রূপার দিকে ঝুঁক হেসে হেসিয়ে বলল পুলিশ আছে বলে প্ল্যানিংয়ের কোনো চেঞ্জ হবে না হাতে আর পঞ্চাশ মিনিটের মতো সময় আছে মিনিটের মতো সময় আছে এর মধ্যে সব পুলিশকে এক জায়গায় করতে হবে ওই কোহিনুর আমার রায়ান কোথায় জানি না আমি খুঁজতে চাচ্ছিলাম রূপার এরূপ উত্তরে কিছুটা অপ্রসন্ন হলো ফাহমিদ ক্ষোভটা প্রকাশ করার আগে তার সূক্ষ্ম নজরে ধরা পড়ল কেউ ডান পাশের ঝুঁকে পড়ে দেখতে পেল ওয়াশরুমের সাইডটাতে নীল রঙের একটা আঁচলের রূপার পাশ কাটিয়ে চলে এসে ফট করে টেনে ধরলে চিৎকার দিয়ে ওঠে এক নারী কণ্ঠ হকচকে পিছু ফিরে তাকায় রূপা দেখা পায় তারি নেয় নারীটির রাগিনী নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে রূপার একে তো এত ঝামেলা তার মধ্যে এই মেয়ে
আমি ভাবিও নি সর্ষের মধ্যে ভূত লুকিয়ে আছে ইউ আর এ লায়ার চিটার ফাহমিদ কথাগুলো গায়ে মাখলো না হাত তার জোরে ধরে চাপা সুরে বলল আমরা তো আমাদের কিছুই ভাবি না কিন্তু সেটা আমাদের সঙ্গে ঘটে যায় যেমন তোমার বাবার কার্তিকের কথা কি তুমি ভেবেছিলে রাগিনী প্রতি উত্তরে কিছু বলল না কৌশলে নিজের পায়ের হিল জুতোটা তুলে দিল ফাহমিদের পায়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সারতে বাধ্য হলো ফাহমিদ পরক্ষণে মুহূর্তে তার গালে পড়ল রাগিনীর কোমল হাতের চর ফাহমিদের হাত চলে গেল তার আর রুপোর হাত চলে গেল মাথায় বিষয়টা কি করে সামলাবে বুঝে ওঠার আগেই রাগিনীর কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে দৌড়ল ফাহমিদ স্তম্ভিত হলো রাগিনী রূপ হলো অস্থির তৈরিঘড়ি করে বলল রাগিনীকে আমি দেখছি তার হরো করে রাগিনীর হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চিল্লিয়ে নিজের লোক জড়ো করলো ফাহমিদ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল এই মেয়েকে কোনো ঘরে বন্দি রাগ ও যদি কোনোভাবে পালায় তাহলে সবাইকে শেষ করে দেবে রূপ আরও কিছু বলতে গিয়েও পারলো না রাগিনীকে সবাই মিলে টেনে হিসড়ে নিয়ে চলে গেল দিশেহারা হলো রূপঞ্জনা ফাহমিদকে বলল আমি ব্যাপারটা দেখছি সেও রাগিনীকে যেদিকে নিয়ে যাওয়া হলো সেদিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হতেই ফাহমিদ পেছন থেকে শাসিয়ে বলল খবরদার কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবি না যা করবি ভেবে চিনতে করবি দৌড়েন নিচের ঘরের একটা ডক্টরের কেবিনে এলো রূপঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে ফাহমিদের সেই কেবিনে দরজা লাগিয়ে দিতে চাইলে সেটা আটকে জোর করে কেবিনে প্রবেশ করে রূপা কথা না বলে কাউকে সুযোগ না দিয়ে একে রিভিলভার চালিয়ে দেয় সে ধক করে এক একজনের মৃতদেহ মাটিতে কাতরাতে কাতরাতে পড়ল ভয়ে কেঁপে ওঠে রাগিনী তা বসতে পেরে রূপা দ্রুতই কেবিনের দরজা লক করে রাগিনীকে একটা চেয়ারে শান্ত করে বসিয়ে নিজেও রাগিনীর মুখোমুখি বসে পড়ে মেয়েটির ভয়ের তো চোখ মুখের দিকে কিছুটা সময় নীরবে তাকিয়ে থাকে রূপা পরক্ষণে গাম্ভীর্য ধারণ করে জানতে চায় কেন এসেছো এখানে কথাই বলে যার মরণের পাখনা গজায় সে উড়ে উড়ে নিজের মরণের জায়গায় উপস্থিত হয় তুমি পাগলামি কেন করতে গেলে জানো এখানে কত বিপদ মাথা নুয়ে ফেলে রাগিনী উসখুস করে বলে ওঠে সত্যি বলবো আমি এখানে তোমার ভরসা এসেছি তোমার আর কোহিনুরের খোঁজে এসেছি আমার প্রতি এত ভরসা জন্মালো কখন থেকে কেন মনে হলো আমি তোমাকে বাঁচাবো মারতেও তো পারি রুকুসকে প্রশ্ন করে রূপঞ্জনা রাগিনী আগের মতো নির্লিপ্ত জবাবে বলে ওঠে পারবে না তুমি আমাকে মারতে পারো না কারণ আমি তোমার বোন হই রাগিনী ভেবেছিল এই কথাটা শুনে অবাক হবে রূপা রাজ্যের বিস্ময়তার চোখে দেখা দেবে তা মোটেও ঘটল না বরং কিছুটা তাসিলের সাথে হাসলো রূপা বোন আমি তো জানতাম নিজের মায়ের পেট থেকে দুটো মেয়ে জন্ম নিলে তাকে বোন বলে আমি তো তোমার মায়ের পেটে নই আমি বেনামি সন্তান যাকে এক কথায় বলে জারস ছি এসব বলে না তোমায় কে বুঝিয়েছে একই মায়ের পেটে হলে তবেই বোন হওয়া যায় আমি যেই মুহূর্ত থেকে তোমার কথা জেনেছি তখন থেকেই আমি তোমার বোন বলে মেনে নিয়েছি সে কারণেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি হয়তো কোথাও আমার জন্যই তুমি আজ এই অবস্থানে বিরাজ করছো আমায় ক্ষমা করো হাত জোর করতে চাইলে তাকে বাধা দেয় রূপা বিচলিত হয়ে বলে এসবের কোনো দরকার নেই ক্ষমা তুমি কেন চাইবে তুমিও তো তখন আমার মতোই একটা নিষ্পাপ শিশু ছিলে তোমার বাবা যেদিকে মন টেনেছে উনি সেদিকেই গিয়েছেন মাঝখান থেকে দাবা নলে জ্বলেছি আমি আর আমার মা তুমি কি করে সব জানলে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কাকতলীয়ভাবে মা এই হসপিটালে ভর্তি ছিল শামিমের কথা জানতে পেরে উত্তেজিত হয়ে পড়ল রাগিনী অমৃতম্বি করে শুধালো কোথায় তোমার মা আমি ওনার সাথে কথা বলতে চাই ওনার কাছে আমিও হয়তো দোষী আমি ক্ষমা চাইব দরকার নেই এসবের তুমি একটু বেশি ইনোসেন্ট মলিন সুরে বলল রূপঞ্জনা তখনই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আগলে নিজের সাথে জড়িয়ে ধরল রাগিনী আবারও থমকাল রূপা সে আশা করে নিসাবের পরও রাগিনী তাকে জড়াবে নিজের সাথে তাও এভাবে পায়ের তলায় যেন কাঁপছে ওর শরীরের রক্ত প্রবাহ অতিরিক্ত ছোটাছুটি শুরু করেছে রাগিনী নম্র সুরে বলল প্লিজ এসব ঝামেলা থেকে বেরিয়ে এসো একবার এসব ছেড়ে দিয়ে দেখো জীবন সুন্দর তোমার জীবন পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করব আমি তাছাড়া অভিরূপ তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে জানো নিরুত্ত রইল রূপঞ্জনা স্পন্দনের গতি বাড়তে থাকলো তার রাগিনীর কাছ থেকে সরে এলো সে ধীর গলায় বলল জানি আমি সব কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা সব থেকে বেশি প্রয়োজন তা হলো তোমাকে এখান থেকে বের হতে হবে না আমি কোহিনুর আর তোমাকে নিয়ে বের হব এখান থেকে বাঘ বিতণ্ডা চলতে থাকলো বেশ রাগিনী মানার মেয়েই নয় তাই উপায়ন্ত না পেয়ে নিজে রিভলভার দিয়ে বেশ জোরে সরে রাগিনীর মাথায় আঘাত করে বসল সে মৃদু চিৎকার দিয়ে নেতিয়ে পড়ল রাগিনী কপালে দীর্ঘ ভাস পড়ল রূপার রাগিনী স্নিগ্ধ মুখে হাত বুলিয়ে বলল 
কিছু মুহূর্তে তুমি বুঝিয়ে দিলে বড় বোনের ভালোবাসা হয়তো এবার আমার সময় ছোট বোনের ভালোবাসা দেখানোর তোমায় আঘাত করতে চাইনি দুঃখিত গড়ি গড়ি বৃষ্টি থেকে ঝুম বৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে ঠান্ডা পুরোপুরি নেমে যাওয়ার আগেই এই বৃষ্টিটা শীতল আমে জানছে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির পানি হাতে নিয়ে মুখে ঝাপটা দিল রূপা দুজন দুজনের দিকে রিভলভার তাক করে আছে কোহিনুর আর সৈয়দ সৈয়দের মুখে বৈশাচিক আনন্দ আর কোহিনুরের মুখে সৈয়দকে ধরাশায়ী করার আকাঙ্ক্ষা বন্দুক চালাতে চালাইতেই পারো আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওখান থেকে বুলেট বের হওয়া মাত্র আমি সরে যাব সেটা সরাসরি বুমে গিয়ে লাগবে আর বুম ব্লাস্ট হাতে রিভলভার আলগা হয়ে এলো কোহিনুরের ঢোক গেলে সাবধান থাকার চেষ্টা করল সে আর চোখে বোমের টাইমার দেখে নিল সে হাতে আছে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো কোহিনুর শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল যাবে কি তোমাদের কেন এসব করছো সৈয়দ এবার বিরল হাসলো হাত দিয়ে ইশারা করে বলল ভালো প্রশ্ন একদম সঠিক পয়েন্টে এসেছ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক তবে তার আগে নিজের হাতের রিভারবলটা নিচে রাখতে হবে দূরে সরিয়ে দিতে হবে ওকে দেন তোমাকেও একই এক কাজ করতে হবে সৈয়দ মাথা তুলে সম্মতি জানালে তারা দুজনেই নিজেদের হাতের পিস্তল ফেলে পা দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল সৈয়দের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালো কোহিনুর ব্রহুচিয়ে জিজ্ঞেস করল এখন বলো কি করলে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেবে তোমরা সৈয়দ বিনা বাধায় বলতে লাগলো আমি দেশের নামি দামি কিছু রিচার্জদের আমার সামনে চাই ওদেরকে আমার দরকার পাঁচজন জ্ঞানী রিচার্জার পেলেই সব থামিয়ে দেব দৃষ্টি শুরু হয়ে এলো কোহিনুরের উৎসুক হয়ে জানতে চাইল হঠাৎ সব ছেড়ে রিসার্চার কেন তাদের সাথে কি শত্রুতা তোমাদের সৈয়দ বলতে লাগলো যখন এত কৌতূহল থাকছে তখন বরং বলেই দেই আমার পুরো নাম সৈয়দ দেওয়ান রামিন দেওয়ান মানে তথা কথিত ডার্ক ম্যাক্সের মেজ ভাই সুমন ছিল আমাদের ছোট আমার বড় ভাই যে কতটা বুদ্ধিমান ছিল সেটা সব পুলিশের জানা নিজের বুদ্ধি দিয়ে কেমিক্যাল দিয়ে নতুন কিছু রিচার্জ করার নেশা ছিল তার কিন্তু আরেকটা শখ ছিল সবচেয়ে দামি রিচার্জার হয়ে সে পুরো দেশে রাজত্ব করবে সে একটা কেমিক্যাল আবিষ্কার করবে যেটা বাকি রিচার্জারদের কাছে আলোচনা করে তখনও সে সব পথে আসেনি সব রিচার্জার আলোচনা এবং রিচার্জ করে আমার ভাইকে দোষী প্রমাণ করে কারণ বাকিদের মতে ওই কেমিক্যাল বারবার কার শরীরে দেওয়া হলে সে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়বে আমার ভাই বারবার এই ধরনের কেমিক্যাল বানিয়ে বাকিদের ভালো করার বদলে ক্ষতি করতে চায় সেটাই ওর কাল হয়ে যায় সোজা পথে নিজের আশা পূরণ হবে না তাই সে ভুল পথে পা বাড়ায় আমি ছিলাম তার সঙ্গী তবে আমরা দরিদ্র পরিবার হওয়ায় সাহারাসিদের বাড়িতে আমায় কাজ করতে হতো তবে আমাদের ছোট ভাই সুমন সব জেনে চুপ করে থাকিনি সে আমাদের বিরুদ্ধে যায় এক পর্যায়ে রামিন ভাই পুরো শহরকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিলে সুমন তাকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে একদিন রামিন ভাই পালিয়ে আসে আত্মহত্যা করে আমার হাতে দায়িত্ব দিয়ে যায় ফাহমিদের ফাহমিদ তারই ছেলে ভাই চেয়েছিল ফাহমিদকে দিয়ে যেন আমি তার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাই তাই অনেকটা সময় নিয়ে আবার দল গঠন করি আমি থাকতাম আড়ালে আমি হয়ে উঠলাম ডার্ক ম্যাক্স নিস্তব্ধ রইল কোহিনুর তাকে চুপচাপ দেখে তার আশেপাশে ঘুরতে লাগলো সৈয়দ রহস্যজনক হাসি দিয়ে বলে উঠল তোমার চুপচাপ থাকতে দেখা মানে তুমি কিছু একটা ভাবছো তুমি ভাবছো কি করে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো তোমার কাছে দুটো উপায় ছাড়া আর কোন উপায় নাই আরও চুপ রইল কোহিনুর দৃষ্টিটা একই জায়গায় আবদ্ধ থাকলো সৈয়দ আবার বলল কি করতে চাও নিজেদের জীবন দিতে চাও নাকি রিসার্চদের আমার হাতে তুলে দিতে চাও আমি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না তাও একা একা আমাকে বাকিদের সাথে আলোচনা করতে হবে এবার শব্দ করে হাসে সৈয়দ হুঙ্কারে দিয়ে বলে ওঠে আমাকে এতটুকু চিনলে তুমি অফিসার তোমাকে আমি বাহিরে যেতে দেব আর তুমি বাকিদের সাথে প্ল্যানিং করে আমাদের ভরাস্ত করার চেষ্টা করবে এটা দেওয়া যাবে না আমাদের দাবি আমরা পূরণ করে নেব আমার অনেক দিনের শখ আছে তোমাকে নিজের হাতে মারব বিলম্ব না করে নিজের কাছে থাকা চেয়ারটা উঠিয়ে কোহিনুরকের দিকে আঘাত করার জন্য বাড়িয়ে দিল সৈয়দ সঙ্গে সঙ্গে কোহিনুরটা ধরে ফেলে পিছিয়ে দেয় সৈয়দকে চেয়ার দিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তাইকে সফল হয় না হঠাৎ করে আর্তনাদ করে উঠতে হয় কোহিনুরকে হাতের বাহু দিয়ে গল গল করে নিচে বেয়ে পড়ছে রক্ত এক হাতে বাহু চেপে ধরার সাথে সাথে কোহিনুর বুকে বরাবর লাথি দেয় সৈয়দ তার লোকজন এসে উপস্থিত হয় ব্যথা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে কোহিনুর একের পর এক মারা হয় তাকে নিজের সর্বস্ব চেষ্টা করে কোহিনুর বাকিদের প্রতিহত করার তবে সফল হয় না হুট করে সৈয়দ নিজের কাছে থাকা কাছের এক বোতল ভাঙে অর্ধ ভাঙা বোতল ধারালো দিক দিয়ে ধেয়ে আসে সে ঝোঁকে তা দিয়ে কোহিনুরের বুকের বা পাশে বসিয়ে দেয় সে ধারালো প্রান্ত শটফুটিয়ে ওঠে কোহিনুর 
সমস্ত ব্যথা সয়ে পুরোপুরি হাতে কামড় বসা সে সৈয়দ মৃদু চিৎকার করে সরে গেলে নিজের বুকে বেঁধে থাকা কাচের টুকরো বের করে ওঠার চেষ্টা করলে তার বুকে পা তুলে দেওয়া হয় নজরে নিজের রিভলভার পড়তে এটা হাতিয়ে নিয়ে কিছু না ভেবে ট্রিগারে চাপ দিয়ে একজনকে মেরে দেয় তৈরি করে করে বুকে হাত দিয়ে উঠে বসে কোহিনুর কাপা শরীরে উঠে দাঁড়ায় গায়ের কোট কোনো রকমে ছাড়িয়ে নেয় সাদা শার্ট পুরোপুরি লাল রঙে পরিণত হয়েছে বড় বড় শ্বাস ফেলে সৈয়দের দিকে যেতেই তাকে ধাক্কা দিলি পর পর বেশ কয়েকবার রিভলভার চালানোর শব্দ পাওয়া যায় গেট থেকে ভেতরে ঢুকে আসে রায়ান কোহিনুরকে সামলানোর চেষ্টা করে তবে নাসার বান্দা কোহিনুর সব ছাড়িয়ে হামলে পড়ে সৈয়দের দিকে কোহিনুরের কাপা হাতের এক থাপ পরে মুখ থুবড়ে পড়ে সৈয়দ কোহিনুর নিজেকে সামলাতে না পেরে হাঁটু গিরে বসে পড়ে সৈয়দ আবার তাকে আহত করার চেষ্টায় শুয়ে দিলে পাল্টা আক্রমণ করে কোহিনুর নিজের হাতে থাকা অর্ধ ভাঙা বোতলটা ফট করে সৈয়দের গলায় বেঁধে যায় এক মুহূর্ত না ভেবে সেই বোতলে আরও চাপ দেয় কোহিনুর সৈয়দের প্রাণ বেরিয়ে আসতে লাগে মৃত্যু যন্ত্রণামা ছটফটানি শুরু হয় কোহিনুর দাঁতে দাঁত চেপে বলে কে কার হাতে মরে সেটা ভাগ্য ঠিক করে কই মাছের প্রাণ আমার আমি মরব না কারণ আমি একজনকে কথা দিয়েছি আমি তার কাছে ফিরে যাব তাই আমাকে ফিরতেই হবে রায়ান কোহিনুরকে ধরে ওঠায় খুব বাজেভাবে জখম হয়েছে কোহিনুর শরীরের সব জায়গায় দিয়ে যেন রক্ত স্ফুলিঙ্গ বইছে তাকে ধরে বাইরে আনতে আনতে কোহিনুর চিন্তিত গলায় বলল সবাইকে উদ্ধার করা গিয়েছে প্রায় শেষ কাজ কয়েকজন আছে শুধু আর আমি টিমকে বলেছি তারা যেন রিভলভার না চালিয়ে যাদের গায়ে জ্যাকেট আছে তাদের গায়ের থেকে জ্যাকেট আগে খুলে নেয় কৌশলে কারণ জ্যাকেটে বোম ফিট করা আছে স্বস্তির শাস্ত্রালো কোহিনুর ফের গম্ভীর গলায় বলল মেরাজ কোথায় ও আশেপাশে নেই কেন আমিও বুঝতে পারছি না হয়তো ছোটাছুটি করছে কোহিনুরের বিশ্বাস হলো না কথাটা কারণ সে জানে মেহরাজ তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে সিলেটের কি কোনো বিপদ হলো তবে কোহিনুরের আশঙ্কায় সত্যি হলো নিচের ফ্লোরে নামতেই পা দিয়ে কাতরাতে দেখা গেল মেহরাজকে সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের যাবতীয় শক্তি ফিরে পেল কোহিনুর রায়নের থেকে সরে এসে তাড়াতাড়ি মেহরাজের পায়ের কাছে এসে বসল সে কোহিনুরকে দেখে মেহরাজ তৎক্ষণাৎ বলল স্যার এ কি বাইরের অবস্থা তোমার কিছু হয়নি আপনি ঠিক আছেন স্যার কোহিনুর কথা বাড়াল না মেহরাজের সাথে দ্রুততার সাথেই মেহরাজকে নিজের পিঠে তুলল সে মেহরাজের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে ততক্ষণে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে তার চোখ দুটো বুঝে আসছে শুধু একটা ফাঁকা কেবিনে গিয়ে মেহরাজকে শুয়ে দিল কোহিনুর রায়ান ততক্ষণে অন্যদিকে ছুটেছে সবাইকে হসপিটাল থেকে বের করতে পেরেছে কিনা চেক করতে গিয়েছে নিজের মাথার রুমাল খুলে মেহরাজের পায়ে বেঁধে দিল কোহিনুর মনে মনে ভাবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেহরাজকে এখান থেকে বের করতে হবে নয়তো সিলেটার অবস্থা আরও বেগতিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে ভাবনার মাঝে মেহরাজের কণ্ঠ বাস্তবে আনলো তাকে স্যার আপনার সঙ্গে ব্লুটুথে অনেকবার কন্ট্রাক্ট করা ট্রাই করেছি কোহিনুর কানে হাত রাখলো ব্লুটুথ কোথাও সিটকে পড়েছে ধস্তা ধস্তিতে ভার গলায় বলল নেই তো ব্লুটুথ সব হারিয়েছি স্যার আপনাকে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে আমি রাগিনি ম্যাডামকে দেখেছি উনি এখানে এসেছেন রক্তপ্রবাহ থেকে শুরু করে স্পন্দন মনে হয় এক মুহূর্তের জন্যই থেমে গেল কোহিনুরের যেন তরিতে স্পর্শ করলো তাকে আঁতকে উঠল মন এবং মস্তিষ্ক ঘাবড়ে গিয়ে বলল কি এটা কি করে হয় ওর এখন চট্টগ্রামে থাকার কথা নো স্যার বিলিভ মি আমি ওনাকে দেখেছি কয়েকজন লোক তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ওটা রাগিনী ম্যাডামে ছিল নীল শাড়ি পরা মাথার চুল চেপে ধরল কোহিনুর না চাওয়া সত্য বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ভয় স্পর্শ করল তাকে উত্তেজিত হয়ে পড়ল সে মেহরাজ পরক্ষণেই বলল স্যার আপনি ওনাকে খুঁজুন উনি এখানেই আছেন একটুও দেরি করল না কোহিনুর দৌড়ে বাইরে যাওয়ার আগেই মেহরাজকে বলল আমি রুম লক করে দিয়ে যাচ্ছি তুমি এখানেই থাকো কোথাও যাবে না তরিত গতিতে প্রস্থান করল কোহিনুর পথে ফের প্রতিপক্ষের লোক জমা হলো তার পেছন থেকে ঘাড়ে আঘাত করল ফাহমিদ শরীরে বেশ শক্তি অবশিষ্ট না থাকা দমকুরি ফ্লোরে পতিত হলো কোহিনুর তার কপালে পিস্তল ঠেকানো হল ফাহমিদ কোহিনুরের গলা ধরে জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ মেরেছি তো কোহিনুরের নির্লিপ্ত স্বীকারোক্তি আরও রাগালো ফাহমিদকে কোহিনুরকে আবারও লাথি মেরে ফেলে দিল সে সময় না নিয়ে ট্রিগার চেপে ধরে কোহিনুরকে গুলিবিদ্ধ করার আগেই ফাহমিদের বুক বরাবর বুলি ঢুকে গেল হাঁটু গেড়ে বসল সে তার দলবল সহ কোহিনুর পিছু ফিরে তাকালি মেহরাজে দেখা পায় ছেলেটা রিভলভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর ইচ্ছে মতো রিভলভার চালাতে শুরু করে চিৎকার দিয়ে পরে মুহূর্তে চিৎকার বন্ধ হয়ে যায় বুক দিয়ে রক্ত স্রোত নেমে যায় মেহরাজের চিত হয়ে ফ্লোরে পড়ে যায় সে তার এমন দুর্দশা দেখে কোহিনুর নিজের শরীরের দুর্বলতার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় ফাহমিদ মেহরাজের দিকে পিস্তল তাক করে আসে তা দেখে মাথা গরম হয় কোহিনুরের তার হাতে পিস্তল কেড়ে অবিরাম গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় ফাহমিদের দেহ 
স্তব্ধ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে মেহরাজকে পড়ে থাকতে দেখে কোহিনুর তার কাছে গিয়ে ধুপ করে বসে পড়ে মেহরাজের নিথার দেহ এক পলক দেখে নেয় মেহরাজ মাথা নাড়িয়ে নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ ছেলেটা এমন চুপ রয়েছে কেন সেটা বোধগম হলো না কোহিনুরের সে তেমন চোখ বন্ধ করে চুপ থাকার মতো নয় তবে মেহরাজের গালে আলতো চাপড় দিয়ে নরম গলায় ডাকলো কোহিনুর মেহরাজ হ্যাঁ মেহরাজ মেহরাজ নিরুত্তর কোনো নড়াচড়া নেই তার কোহিনুর ঘাবড়ে গেল পাগলের ন্যায় ডাকতে থাকলো হেই ছেলে কি শুরু করেছ এমনিতেই ভয় পেয়ে আছি আরও ভয় দেখাচ্ছ কেন আমার এসব ভালো লাগছে না তাড়াতাড়ি তাকাও আমার দিকে 